বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি নোবেল লরিয়েটের গল্প বলার জন্য নয় আমি আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ডা ভিঞ্চি লরিয়েটের গল্প বলার জন্য আমি আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সুবর্ণ আইজাকের গল্প বলার জন্য সুবর্ণ আইজাক এই নয় বছর বয়সী শিশুটি এই নয় বছর বয়সের প্রফেসর গতকাল সাউথ আফ্রিকা থেকে দ্য ভিঞ্চি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে এসব আমাদের দ্য ভিঞ্চি লরিয়েটকে কংগ্রেচুলেট করি কংগ্রেচুলেশনস দ্য ভিঞ্চি লরিয়েট সুবর্ণ আইজাক নয় বছর বয়সে সে সাউথ আফ্রিকার দ্য ভিঞ্চি ইনস্টিটিউট থেকে দ্য ভিঞ্চি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ড পেল মাত্র নয় বছর বয়সে এরকম ঘটনা পৃথিবীতে এর আগে ঘটেনি কোনো নয় বছরের শিশু এর আগে দ্য ভিঞ্চি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ড পায়নি এই অসাধ্য কিভাবে সাধন সে করলো সে গল্প তোমাদেরকে বলব গল্পটি শুরু হয়েছিল সাধারণভাবে দুই হাজার বারো সালে সুবর্ণ আইজাক নামের একটি শিশু যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক হসপিটাল কুইন্সে জন্মগ্রহণ করে দুই হাজার বারো সালের নয় এপ্রিল তার বয়সে যখন এক বছর অর্থাৎ দুই হাজার তেরো সালে আমি তখন সিকিউরিটি গার্ড আবার আমি তখন লিমন কলেজে ম্যাথামেটিক্সে পড়ছি আমি তখন আমার পঞ্চম ব্যাচলর ডিগ্রি করার চেষ্টা করছি ম্যাথামেটিক্সে লিমন কলেজে দুই হাজার তেরো সালের কথা তো আমি কি করতাম রাতে দারোয়ানি করতাম দিনে লিমন কলেজে আমি ম্যাথামেটিক্সে ব্যাচলর করতাম তো সুবর্ণ আমাদের আমরা তখন ব্রঞ্চে ছিলাম ব্রঞ্চের এইটি স্ট্রং স্ট্রিটে আমাদের তখন মাত্র একটা বেডরুম তো সেখানে যেই রুমে সুবর্ণ থাকতো আর সেই রুমে একটা ব্ল্যাক বোর্ড ছিল তো আমি ব্ল্যাক বোর্ডে ম্যাথ করতাম চক দিয়ে তো আমি দেখতাম সুবর্ণ ক্রিপ থেকে ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার ক্রিপের মধ্যে খেলনা ছিল তার ক্রিপের মধ্যে শিশুদের শিশুরা যা পছন্দ করে সব ধরনের খেলনা ছিল কিন্তু সে তার খেলনার প্রতি মনোযোগ না দেখে আমি দেখতাম আমি বোর্ডের মধ্যে কি লিখছি সে সেই দিকে তাকিয়ে থাকত এর ছয় মাস পর অর্থাৎ সুবর্ণর যখন দেড় বছর বয়স একদিন তার ক্রিপের বেডশিটের নিচে চক পাওয়া গেল আমার আমার ওয়াইফ আমাকে বলল তুমি কি চক রাখার আর জায়গা পাও না ওর ক্রিপের ভিতরে কেন চক রাখো ওর বেডশিটের মধ্যে ভিতরে কেন চক রাখো আমার তো আক্কেল গরম আমি তো বলি আমি তো ওখানে চক রাখিনি আমি কেন ওখানে চক রাখবো তো ভাবলাম ওর বড় ভাই ওখানে হয়তো চক রেখেছে অথবা ওখানে কে চক রাখবে ওর বয়স যখন দুই বছর তখন তো ও বয়স আমেরিকাতে অথবা অথবা কিউ নির্বিভিন্ন কলেজের প্রেসিডেন্টের সাথে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করলো সেটা তো তোমরা অনেকে জানো ঠিক সেই সময়ের কথা অর্থাৎ দুই সালের কথা তার বয়স যখন দুই বছর তখন একদিন তার মা আমাকে ডেকে বলল ওর বেডশিটের নিচে অন্তত পঞ্চাশটা চক তার মা আমাকে সন্দেহ করতে লাগলো ভাবলো আমি ওখানে চক লুকিয়ে রাখি তো আমি তো কোনোভাবেই বুঝতে পারলাম না ওই চক ওখানে আমি রাখিনি তো পরে ওর মা কি করলো একদিন ধরে ফেলল আমি ম্যাথ করে বাইরে চলে যাচ্ছিলাম ব্ল্যাক বোর্ডের মধ্যে সুবর্ণ ক্রিপ থেকে নেমে হামাগুড়ি দিতে দিতে ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে এসে সেখানে চেয়ারে উঠে চক দিয়ে সিম্বলগুলি ব্ল্যাক বোর্ডে লেখার চেষ্টা করত সে কি লিখত সে জানত না কিন্তু সে লিখার চেষ্টা করত সে যে একটা কিছুর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিল সেই প্রেমের প্রচন্ড টানে সে ক্রিপ থেকে নেমে ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে ছুটে যাচ্ছে চক নিয়ে 
লড়াই করছে আরে চক তো ধরতে পারছে না উল্টু পাল্টু চক ধরে ব্ল্যাক বোর্ডের সিম্বল লেখার চেষ্টা করছে এরপরে কি করলো ওখান থেকে সব চক নিয়ে ওর বেডশিটের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো এটা ওর মা দেখে ফেলল এটা ওর মা দেখে তো মানে কান্নাকাটি শুরু করলো এরকম ঘটনা তো সে প্রত্যাশা করেনি দেখবে আমাকে জানানো হলো এরপর থেকে আমি ভাবলাম এ বাচ্চা তো সাধারণ বাচ্চা নয় দুই বছর বয়সে সে চকের প্রেমে পড়ে যাবে দুই বছর বয়সে সে ব্ল্যাক বোর্ডের প্রেমে পড়ে যাবে বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি দুই বছর বয়সে সে ম্যাথামেটিক্স এর প্রেমে পড়ে যাবে এ তো স্বাভাবিক নয় এর কিছুদিন পর তার মা তাকে অ্যারিথমেটিক অপারেশন শেখাচ্ছিল ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টাইমস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সে এটাকে অ্যাবস্ট্রাক করে ফেলল বলল ইফ ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ টু দেন এন প্লাস এন মাস বি টু এন এন মাইনাস এন মাস বি জিরো এন টাইমস এন শুড বি এন স্কুয়ার এন এন ডিভাইস বাই এন ইজ equal to one his mother didn't know what he was talking about she started screaming and i was in a jason room i mean dore aslo is a actor por ekta ghotona je ghotona guli shabhavik ghotona noy তখন থেকে কি করলাম আমি তাকে ম্যাথ লেসন দেওয়া শুরু করলাম তার ক্রিপ থেকে আস্তে আস্তে আমরা খেলনাগুলি সরিয়ে সেখানে বই রাখতে শুরু করলাম সেখানে ফেক চক রাখা শুরু করলাম দেখতে চকের মতো কিন্তু চকের যে কেমিক্যালগুলি আছে যাতে সেগুলি নাকে মুখে না যাই তার ক্রিপের মধ্যে কলম রাখা শুরু করলাম তাকে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলাম একবার আমি একটা ইন্টারভিউতে একজনে এক বাঙালি সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কোন দুঃখে সেই রুমে ম্যাথামেটিক্স করছিলেন আপনি যদি সেই রুমে ম্যাথামেটিক্স চক দিয়ে না করতেন তাহলে তো সুবর্ণের এই ক্ষতিটা হতো না সেই ম্যাথের প্রেমে পড়ে যেত না আপনি অন্য একটি রুমে ম্যাথামেটিক্স করেননি কেন আমি কখনো মাথা মোটা মানুষের সাথে তর্ক করি না আমি কখনো মাথা মোটা মানুষের সাথে আর্গিউমেন্টে যাই না এবং আমি কখনো মাথা মোটা মানুষের কথায় রাগ করি না কারণ রাগ করা তর্ক করা আর্গিউমেন্টে যাওয়া এটি তোমার মূল্যবান সময়ের নষ্ট আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে পনেরো বছর দারওয়ানি করেছিলাম সে পনেরো বছর দারওয়ানি করার পর এখন আমি আমেরিকার ছাত্রদের ছাত্রীদের আমি ফিজিক্স পড়াই এটি এমনি এমনি হয়নি এটি আমার পরিশ্রমের কারণে হয়েছে মাথা মোটা মানুষদের কথায় রাগ করা তারা গালি দিলে তাদেরকে গালি দেওয়া এটি করার সময় কখনো আমার ছিল না যখন আমি দারোয়ান ছিলাম তখনও ছিল না এখনও নেই তাই সেই মাথা মোটা বাঙালি ভদ্রলোককে আমি বললুম না যে শুনুন সেই যেই রুমে ক্রিবে ছিল আমি সেই রুমে একটা ব্ল্যাক বোর্ড দিয়ে ম্যাথ করতাম কারণ আমার যে অন্য আর কোনো রুম ছিল না ওই বাসায় একটি মাত্র ওই রুম ওই রুমে আমরা চারজন মানুষ কোনো মতে গাজাগুজি করে থাকতাম র্যান্ড দিতেই তো পারতাম না ওয়ান শট ডিল অথবা ফুড স্ট্যাম্প অথবা ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে চলতাম কারণ আমি দারোয়ানি করে আর কত টাকা পেতাম কলেজের টিউশনই এবং এবং অন্যান্য কিছু দিয়ে দারোয়ানি করে সংসার চালানো খুব কঠিন ছিল এই জিনিসটি আমি মাথা মোটা সাংবাদিক সাহেবকে বুঝাতে পারলাম না যে বুঝাতে চেষ্টাও করলাম না যে যে মানে সুগন্ধ যে রুমে ছিল সেই রুমে আমি ম্যাথ করত এটি তো কোনো দোষের ব্যাপার নয় তোমরা সব সময় চেষ্টা করবে তোমাদের শিশুদের সামনে তারা যখন এক মাস থেকে দুই বছর বয়সের 
মধ্যে থাকে কিছু ভালো কাজ করার জন্য তাদের সামনে বসে যদি তুমি টিভি দেখো তাহলে দেখে দেখা যাবে সে বড় হয়ে নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখে তাদের সামনে যদি তুমি তাস খেলো তাহলে দেখা যাবে তারা বড় হয়ে ক্লাবে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবে তাদের সামনে যদি তুমি রাজনৈতিক কথা বলো তখন তারা দেখা যাবে বড় হয়ে রাজনীতিবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে আর তাদের সামনে যদি তুমি ব্ল্যাক বোর্ডে ম্যাথামেটিক্স করো আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো চখের প্রতি ভালোবাসা জন্ম হবে শিশু হৃদয়ে আর একবার যখন চখের প্রতি ভালোবাসা জন্ম হয় তখন তাকে থামাই কে একবার যখন কলমের প্রতি ভালোবাসা জন্ম হয় তখন তাকে থামাই কে এই নয় বছরের নয় বছর বয়সী শিশুটি সে একটি বাঙালি ঘরে জন্ম নিয়েছে অথচ সে আজ বিশ্ব জয় করছে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটি দেশের একটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দা ভিনসি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ড দিল এবং তাদের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে কি নোট হিসেবে বক্তব্য রাখার জন্য সেই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে অনেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করবে সেই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে অনেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করবে সেই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে অনেকে ব্যাচলর ডিগ্রি অর্জন করবে সেখানে একটি নয় বছরের শিশু যে একসাথে অষ্টম শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণী যেটাকে বলে এইট গ্রেড অ্যান্ড ফোর্থ গ্রেডে পড়ছে সুবর্ণ কেন এইট গ্রেড এবং ফোর্থ গ্রেডে পড়ছে হয়তো তোমাদেরকে বলা হয়নি আসলে সুবর্ণ স্টার টেস্ট দিয়েছিল প্রায় চার মাস আগে স্টার টেস্টে সে আমেরিকার সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্কোর করেছিল নয় বছরের বাচ্চাদের মধ্যে তার মানে সুবর্ণ হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টালেকচুয়াল নাইন ইয়ার ওল্ড ইন আমেরিকা তারা সাজেস্ট করেছিল সুবর্ণকে টুয়েলভ গ্রেডে দেওয়ার জন্য আমরা রাজি হইনি কারণ ইন্টালেকচুয়াল অ্যাবিলিটি হ্যাস টু ম্যাচ উইথ ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি ইফ দে ডোন্ট ম্যাচ দেন দে আর উইল বি সাম ইন ব্যালেন্স তো আমরা বলল টুয়েলভ গ্রেডে দেওয়া যাবে না ইভেন এইথ গ্রেডেও দেওয়া যাবে না তো তারা একটি উপায় বের করলো হাওয়ার্ডি হারবারে সুবর্ণ অষ্টম শ্রেণীতে যাবে ইন্টালেকচুয়াল নলেজ পাওয়ার জন্য এরপর দুপুর বেলায় যখন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এইথ গ্রেডের তখন তার জন্য স্কুল বাস বাহির দিয়ে অপেক্ষা করবে সেই বাসে সে উঠবে সেই বাস সেখান থেকে তাকে ডেভিসন অ্যাভিনিউ ইন্টারমিডিয়েট স্কুলে নিয়ে যাবে সেখানে সে চতুর্থ শ্রেণী তার মানে তার বয়সী বাচ্চাদের সাথে সে জিমে যাবে সে লাঞ্চ করবে সে প্লেগ্রাউন্ডে যাবে সে নয় বছরের বয়সী বাচ্চাদের সাথে খেলবে সেই নয় বছর বয়সী বাচ্চারা জানবে না যে সুবর্ণ ইন্টালেকচুয়ালি পিএইচডি লেভেল তাদেরকে সেটা গোপন রাখা হবে এবং সে নয় বছর বয়সী বাচ্চারা জানবে না সুবর্ণ এইথ গ্রেডে পড়ছে তাদের কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হবে যদি গোপন রাখা না হয় তাহলে তারা হয়তো সুবর্ণর সাথে মিশতে চাইবে না সুবর্ণকে একটা বড় কিছু ভাববে এই যে উভয় তারা বের করলো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল মিলার এবং প্রিন্সিপাল গ্রোসম্যান এই উপায়টি আমার কাছে এত চমৎকার লাগলো আমি হা বলে দিলাম আমি হা বলে দিলাম এভাবেই সুবর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টম শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণী একসাথে করছে অষ্টম শ্রেণী করছে তার ইন্টালেকচুয়াল ডিমান্ড যাতে মিট হয় আর চতুর্থ শ্রেণী করছে যাতে তার ফিজিক্যাল তার সোশ্যাল ডিমান্ড মিট হয় এটি তোমাদের কে বলছি এটি বাংলাদেশে অথবা পশ্চিমবঙ্গেও করা যেতে পারে তোমাদের যদি ইন্টালেকচুয়ালি কোনো কোনো শিশুর সাথে দেখা হয় 
তাহলে সেই শিশুকে সাপোর্ট দিতে হবে সেই শিশুকে সমাজ সাপোর্ট দিতে হবে সমাজ যদি সেই শিশুকে সাপোর্ট দেয় তাহলে সেই শিশু হয়তো পরবর্তীতে সমাজকে সাপোর্ট দেবে এমন একটি এমন কিছু একটি করে বসবে যা পৃথিবীকে এগিয়ে নিবে সুবর্ণ বাসে করে যখন যাচ্ছিল তখনই সে খবরটি শুনল তার প্রিন্সিপালে তাকে খবর দিল যে সে এই বছরে নোবেল প্রাইজ পায়নি সে এ বছরে দ্য ভিনসি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রেকগনেশন তাকে তেমন খুশি করতে পারে না একটি ম্যাথ যদি সে সলভ করে তার চেয়ে বেশি খুশি হয় কিন্তু তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল মানে সাউথ আফ্রিকা থেকে এত বড় ভালোবাসা পাওয়া এত বড় রেকগনেশন পাওয়া এত অল্প বয়সে আমরা মাঝে মধ্যে বলি সুবর্ণ নোবেল প্রাইজ নমিনেশন পেয়েছে নমিনেশন পাওয়া একটা জিনিস আর প্রাইজ পাওয়া হচ্ছে আরেকটি জিনিস দ্য ভিনসি লরিয়েট অ্যাওয়ার্ডের জন্য সে গত বছর নমিনেশন পেয়েছিল তো সে তো অনেক প্রাইজের জন্য নমিনেশন পেয়ে বসে আছে অনেক প্রাইজের জন্য কিন্তু পাচ্ছে না তো তো আমরা ভাবছিলাম এটাও পাবে না নমিনেশন পাওয়া তো একটা জিনিস নমিনেশন পাওয়া তো সহজ ব্যাপার কিন্তু কম্পিটিশন করে প্রাইজ পাওয়া সে কঠিন ব্যাপারটি একটি নয় বছরের শিশু করে দেখিয়েছে তারা অনেকগুলি ইন্টারভিউ নিয়েছিল সুবর্ণ প্রতিটি ইন্টারভিউ সে তাদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিল সুবর্ণ তো ভারত জয় করেছে এখন সাউথ আফ্রিকা জয় করলো সময় খুব খুব বেশি দূরে নয় যে যখন সুবর্ণ পুরো বিশ্ব জয় করবে একজন শিশু যখন বিশ্ব জয় করে তখন আরেকজন শিশুর মন আনন্দে ভরে যায় কারণ সে শিশুটি মনে করে সুবর্ণ যখন পারল আমিও পারব একজন শিশু যখন বিশ্ব জয় করে তখন একজন মধ্যবয়সী মানুষ তখন আনন্দে তার চোখ ভরে উঠে কেন হয়তো এই ছেলেটি বিশ্বকে এগিয়ে নেবে আর বিশ্ব যদি এগিয়ে যায় তাহলে কার না লাভ তুমি যদি বাংলাদেশে থাকো তোমার লাভ তুমি যদি ইন্ডিয়াতে থাকো তোমার লাভ তুমি যদি সাউথ আফ্রিকাতে থাকো তোমার লাভ একজন শিশু যখন বিশ্ব জয় করে তখন একজন বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে কেন কারণ হয়তো বৃদ্ধ তার জীবদ দশায় একটি বড় কিছু দেখে যেতে পারবে যেমন আমার স্বপ্ন আমার দাদা যেমন উনিশশো উনসত্তর সালে নেইল আর্মির সঙ্গে চাঁদে হাঁটছে সেটা টিভিতে দেখেছেন আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি আমার জীবদ্দশায় কাউকে দেখব আরেকটি গ্রহে মারছে হাঁটছে সে সুবর্ণ আইজাক হোক সে যে কারো সন্তান হোক আমি আমার কিছু যাই আসে না সে তো মানব সন্তান আমি মানব সন্তানের গান গাইতে পছন্দ করি আমি মানব সন্তানের জয় গান গাইতে পছন্দ করি আমি যখন ক্লাসে যাই আমি বর্তমান এই সেমিস্টারে আমি প্রায় একশো বিশ জন স্টুডেন্টদের ফিজিক্স পড়াই আমি চাই সবাই এখান থেকে সুবর্ণ আইজাক হইবে এরক সবাই আইনস্টাইন হইবে এরক সবাই নিউটন হইবে এরক আমি চেষ্টা করি আমি সবার চোখের মধ্যে নিউটন হওয়ার স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে চাই কারণ একবার যদি শিশুরা স্বপ্ন দেখা শুরু করে কেউ তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারে না তাই শিশুদের স্বপ্ন দেখানো জরুরি শিশুদের হাতে একটা চকলেট দড়িয়ে না দিয়ে শিশুদের চোখে স্বপ্ন ঢুকিয়ে দাও শিশুদের হাতে তুমি যদি আত্মীয় বাড়িতে যাও একশোটা টাকা না দিয়ে তাদের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও শিশুদের জন্য তুমি যখন ঈদের ঈদের সময় একটি পাঞ্জাবি না কিনে শিশুটির চোখে স্বপ্ন ঢুকিয়ে দাও কারণ একটি পাঞ্জাবি কিনে দিলে হয়তো সে পড়বে তাকে সন্দর দেখাবে কিন্তু শিশুটির চোখে যদি স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারো তাহলে সে সে স্বপ্ন দিয়ে বিশ্বকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে আসলে আমরা সবাই মিলে Subscribe to Bari Science Lab to fall in love with math and science, especially programming.